హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డ్రోన్ గురించి కొంత తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ వీడియోలో మాత్రం మనం దాన్ని ఎలా క్యారీ చేయాలో దాని యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ గురించి మరియు దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ గురించి మరియు ఎకరం ఎంత సేపు తడుపుతుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా ఈ డ్రోన్ ని క్యారీ చేయడానికి మన దగ్గర తప్పనిసరిగా ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ ఉండాలి ఎందుకంటే దీని సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది దీన్ని ఫోల్డ్ చేసినా కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం చూసినాం కదా వీడియోలో ఇలా ఓపెన్ చేయాలి సో ఇది కనెక్టివిటీతోనే ఉంటుంది కానీ ఫోల్డబుల్ ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం స్క్రూ తో టైట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మీరు వీడియోలు చూస్తున్నారు కదా ఇలా టైట్ చేయాలి దాని తర్వాత మనం ఫస్ట్ బ్యాటరీస్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవాలి అది ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే దీని కింద మనకి ఒక మౌల్ట్ అనేది ఇస్తారు సో దాని మీద మనం టూ బ్యాటరీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది కదా ప్లేస్ చేస్తున్నారు సో ఇవే ఆ బ్యాటరీస్ ఇది ఒక్కొక్కటి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీస్ ఈ రెండు బ్యాటరీస్ కలిసి ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ ఫ్లై అవుతుంది సో ఈ టెన్ మినిట్స్ లో మనం వన్ ఎకరా అనేది పూర్తిగా స్ప్రే చేసేయచ్చు ఇది ఆర్సి ఆర్సి అంటే రిమోట్ కంట్రోలర్ సో దీని ద్వారానే మనం డ్రోన్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలి సో దీనికి ట్రాన్స్మీటర్స్ ఉంటాయి దీని ద్వారా మనకి జిపిఆర్ఎస్ లింక్ ద్వారా మనకి ఈ డ్రోన్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం మొబైల్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే దీనికి శాటిలైట్స్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వాలి సో అప్పటిదాకా మనం లిఫ్ట్ చేయకూడదు ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాతే మనం ఈ డ్రోన్ అనేది లిఫ్ట్ చేయాలి అప్పటిదాకా మనం డ్రోన్ కూడా లిఫ్ట్ అవ్వదు ఇన్ కేస్ మనం ఈ డ్రోన్ ని చాలా రోజులు పక్కన పెట్టినట్టయితే అంటే యూజ్ చేయకుండా పెట్టినట్టయితే మనం కంపల్సరీగా క్యాలిబ్రేట్ అనేది చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా ఇలా క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయకపోతే మనకి డ్రోన్ అనేది అన్ఈక్వల్ గా ఫ్లై అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఫ్లై అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది మన సిక్స్ ప్రోప్లేయర్ డ్రోన్ దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకి కింద ఎయిర్ అనేది తక్కువ వచ్చి మన పంటకి ఎటువంటి నష్టం జరగదు అదే ఫోర్ ప్రొపైలర్స్ ఉన్న డ్రోన్ అయితే మనకి పంటకి చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫోర్ ప్రొపైలర్స్ కాబట్టి అది లిఫ్ట్ అవడానికి చాలా ఎయిర్ ఎయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి కింద మనకి పంట అనేది పాడవుతుంది కానీ ఈ సిక్స్ ప్రొపైలర్స్ డ్రోన్ తో మనకి ఎటువంటి పంట నష్టం జరగదు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది అయితే టెన్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్న డ్రోన్ దీని ట్యాంక్ వచ్చి టెన్ లీటర్స్ సో ఇది టెన్ లీటర్స్ వరకు బేర్ చేసి టెన్ మినిట్స్ లో ఒక ఎకరానికి స్ప్రే చేసి వస్తుంది దీంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ మనం కోఆర్డినేట్స్ పెడితే అదే ఎల్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఏదైనా అబ్స్టాకిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనం మాన్యువల్ గా కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే ఇది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రొపైల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఒకటి క్లాక్ వైజ్ పక్క పక్కన ఉన్నాయి రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ తిరుగుతాయి ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగితే ఇంకోటి క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది అలాగా సిక్స్ ప్రొపైలర్స్ డిఫరెంట్ ప్రపోషన్ లో తిరుగుతాయి
ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా కింద స్ప్రింక్లర్స్ ఉన్నాయి కదా సో దాని ద్వారా ఇది స్ప్రే చేస్తుంది సైడ్స్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో దాని ద్వారానే ఇది స్ప్రే చేస్తుంది త్రూ పైప్స్ దాని కింద మోటర్ ఉంటుంది ఆ మోటర్ ద్వారా ఈ వాటర్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తాయి మనం లేబర్తో చేసిన దానికన్నా ఇది చాలా ఎక్కువగా స్ప్రే చేస్తుంది మరియు మనకి ఎటువంటి ఫెర్టిలైజర్ అనేది వేస్ట్ అవ్వదు దీని ద్వారా ఇప్పుడు త్రూ అవుట్స్ మ్యాన్ అయింది అనుకో మనకి చాలా వేస్టేజ్ పోతుంది అదే త్రూ డ్రోన్ అనుకో మనకి వేస్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మీరు ఇక్కడ కాస్ట్ కటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా And this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe We can do anything But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? కంపల్సరీ <laughs> ఏంటంటే ఫుల్ గా బ్యాటరీ డ్రైవ్ చేస్తాం అనుకోండి మళ్ళీ ఫుల్ గా చార్జ్ అయ్యేటప్పటికి దాని లైఫ్ తగ్గిపోతుంది అందుకని నేను ఏం చేస్తాను ఫుల్ గా చార్జ్ డౌన్ చేయనండి ఎప్పుడు ఇటువంటి పరికరాలు మన పొలంలో వాడితే మనకి లేబర్ కాస్ట్ అనేది తగ్గి మనము రాబడి ఎక్కువ పొందుతాము ఇది ఫోర్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ లోనే మనం స్ప్రే చేస్తాము ఎందుకంటే అంతకు మించి ఫ్లై చేస్తే మనకి ఈ పెస్టిసైడ్ ఈ పెస్టిసైడ్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా స్ప్రే అవ్వవు మన పొలం పైన 
సో ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫీట్ అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా మన పొలం మీద స్ప్రే అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వాటర్ లెక్క కాకుండా మనకి స్నో లెక్క పడుతుంది సో కాబట్టి ఈక్వల్ గా మనకి మన పంటకు అనేది ఈక్వల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ డెమో అయిపోయాక మేము వేరే దగ్గరికి ట్రై చేసాం సో ఏంటంటే దీని స్టెబిలైజేషన్ కానీ సో దీని ఆపరేటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పేసి వేరే దగ్గర ట్రై చేసాం సో దాని వీడియో ఇది మీరు చూసినట్టయితే దీని స్టెప్లైజర్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే అన్నయ్య ఇక్కడ ఫ్లై చేసి దాని దాని ఆర్సి అంటే రిమోట్ కంట్రోల్ అన్ని ఏ మ్యాక్సిమం చేయకపోయినా కూడా ఆ డ్రోన్ అది అక్కడే ఉంటుంది ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వట్లేదు సో దీని స్టెప్లైజేషన్కి మనం ఫైవ్ కి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు కానీ నేర్చుకోకుండా మాత్రం ఈ డ్రోన్ ఫ్లై చేయకండి ఎవరు ఎందుకంటే ఈ ఆర్సి అంటే ఈ రిమోట్ కంట్రోల్ కానీ ఈ ఒక డ్రోన్ పొజిషన్స్ కానీ చాలా స్మూత్ గా ఉన్నాయి సో మీరు జస్ట్ ఇలా అంటే ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే సెన్సిటివ్ గా ఉన్నాయి ఈ డ్రోన్స్ సో దానికోసం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్లై చేయాలి దీన్ని సో ఈ వీడియో చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి ఉందో షేర్ చేయండి ఇలాంటి డెమోలు ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నా నెంబర్ ఇస్తాను సో దాని ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ అయితే నేను వచ్చి మీ ఆ డెమోని వీడియో తీసి నేను నా ఛానల్లో పెడతాను నా వీడియో చూసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ